看到施工厂这个正在转变，这个我为了迎接这个庚子年的跨年，嗯、呃，然后我们很多人认为庚子年，嗯、呃，是一个不顺畅的年，所以我们希望他赶紧的，呃，走掉，那么迎接一个新年的一个到来。啊，说在这样的一个施工场呢，嗯、呃，我们决定呢，在这个下个星期天，做一次醒神大会。这个什么叫醒神大会？我们每一个人内在都有这个精气神，关于神这个系统，没有人讲清楚。那么我的导师熊春锦教授，在这个方面做了大量的，呃，这个善施。啊，公开了很多的秘密。那么我前期也让大家送《黄庭林经经》，说是我们利用这个接下来的下一个，这个是七七天后的那个星期天，啊，我们做一次醒神大会。那么在佛教也强调一个人不能自杀，为什么不能自杀呢？因为你体内有八万四千众生，如果你。自杀意味着毁坏了八万四千众生赖以修道、赖以升华自己生命的，呃，这个国土，就好像把地球毁坏了，那么它就会，呃，地球上所有的生命，包括人类、包括动物、植物，所有的生命，都会失去这个医报的环境，就不能继续，呃，完成生命的升华，所以是。不单这个，我们道家、道家、佛家也是这样认知的。我们体内有众神，啊，所以是这个是佛道儒乃至耶稣基督这个所有的圣者的教法里面共同的一个认知。那么我们大部分人的神在不在呢？啊，这个有一些丢魂落魄的现象、失神的情况，但是大对大部分人来讲，我们体内的神。都存在，但是正神、阳神这个部分，都处于睡眠状态、休眠状态。所以说，鼓励大家诵《黄庭经》。那么现在是时候，是帮助你醒、觉醒、惊醒，体内阳神、真神这样的一个呃时空到来了。所以我们要做一个呃醒神大会的安排。说接下来的七天。希望大家都要送《黄庭内景经》，为这个醒神大会做准备。我在醒神大会里面会给大家做这个呃《黄庭内景经》的灌顶。那么通过这个灌顶，连同法界，连同身外的所有的这个神明啊，包括这个圣者啊、呃，来助力大家觉醒自己内在的阳神和真神。啊，所以是那么那一天呢，我们也会呃做一个超度法会啊。那么这个这个十二月八号呢，叫腊八节啊。这个腊字，一个月字，一个搓机的搓字啊，是喜呃喜日的喜字。实际上它的秘密是搓机的搓啊，就是在我们的会阴三角肌里面，哎、啊，这个这个把这个肌肉要激活。啊，那么这个呢，就是搓肌的一个锻炼法，所以是在腊八十二月八号的晚上，我会得给大家代修宝月轮法，啊，那么通过激活自己的这个海底轮部分的这个能量，能量使这个能量上冲，冲开自己的松骨体，使自己的宝月轮能够圆满的显现出来，所以是。呃，这是一个连续的活动，呃，原则上你要想宝月轮恒长的明，你必须是自己体内的神由阴转阳，所以这个醒神这个环节就很重要。说我们星期天，呃，下个星期天的下午两点开始，一直到六点，前面是醒神大会，呃，黄庭经灌顶，后面的部分呢是腊拔法会。我们超度亡灵，啊，超度我们的冤亲债主，使他们不再纠缠我们，使我们的宝月轮
在腊八那一天能够展现出来。那么，我们有一个中华文化促进会，呃，这个协会组织，还有一个佛教功德会这么一个组织，说是腊八，这个是释迦牟尼成道日，啊，这个意义十分重大，也就是。我们的佛陀在这一天完全的觉醒了，觉醒以后，他说了一句话：“原来众生都是如来，都有如来德相，都看作佛，只因妄想执着不能证得。”所以说，我们通过醒神大会，让大家妄想少一点，不执着妄想，那么也能觉醒自己的如来德相，然后也能在今生成佛。或者至少保证往生西方极乐世界。那么，为了纪念这样一个盛大的这个呃纪念日，那么只可以说，如果佛陀不在菩提树下悟道，我们今天完全就没有这么殊胜的佛法可学啊！这样的一个人生目的，我们就看不到了。所以说，我们在腊八的前前三天开始，向全新加坡。捐献这个腊八粥，啊，这个就是在我们的超市，这个每一个在超市购物者，无论他购多少，我们都送一罐腊八粥。那么这个呢，希望大家乐捐，啊，你有经济能力的，你捐几百块钱，啊，那这个钱我们会买成粥送给人，啊，你没有经济能力，你捐个五十块钱，啊，这个对你绝对的。激活你的这个心底的慈悲心、大悲心，啊，那么觉醒自己的菩提心，这个是有好处的，啊，所以是腊八粥，啊，这是我们在腊八节很重要的一个象征意义，啊，为什么要喝腊八粥？那么将来在这个醒神大会那个呃部分呢，我再跟大家细的呃交流啊，细的呃交谈，啊，所以是在这里呢。就是呃，提醒大家做好这个准备工作。如果你们能够斋戒七日，这是最好的。也就是从这个明天开始，不再吃荤腥，啊，这个斋戒吃素，斋戒七日。那么对醒神大会，对腊八日，你的这个菩提心升起，宝月轮真正的见到，哎、呃，这个是有很好的这个帮助的。所以是今天录个音给大家，那么你们积极的参与进来，啊，要捐献的，那么跟中心联联系，跟各地啊，你们的负责人联系，我们希望到时候，呃，在全岛，那么捐献这个腊八粥，那么外地学员、外国学员，这个没有买到，你就在自己家里做个粥，啊，这个争取呢，呃，在这个腊八日都能喝上粥。啊，所以是希望大家积极行动起来，啊，捐腊八粥给有缘众生，目的只有一个，希望喝了我们道场捐出的腊八粥，每个人的明月，每个人的菩提心，都能够早日的圆满，早日的睹见这个明星而悟道，啊，那么利用今生一生的时间去成佛，啊，成活佛。活着度众生，啊，那么这就是我们真正的目的。